வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொட்டியல் முறையில் ஆடு வளர்ப்பு அதன் பராமரிப்பு மற்றும் அதிலேருந்து எவ்வளோ வருமானம் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ நம்ம போய் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஷெட்டு இது வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸு இந்த சைடு இருக்க ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோட அந்த இரையை வச்சு வெட்டுறதுக்குள்ள இடம் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெட்டு அந்த புளு கலர் ஷீட் எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது அது குறைக்கிறதுக்காக அந்த புளு கலர் ஷீட்டு போட்டிருக்காங்க வாங்க நம்ம இப்போ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இதில் ஃபுல்லாகவே நாட்டு நம்மளோட ரகம் தான் வளர்க்குறாங்க அந்த போயர் தலைச்சேரி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரகமே வளர்க்கலை நம்ம நாட்டு ரகத்திலே நல்ல லாபம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம் இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு ரெண்டு மாத குட்டி நல்லா நல்ல வளர்ச்சியில் இருக்குது கீழே வந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் போட்டிருக்காங்க அது வந்து அந்த வுட்டு இதை விட இது நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க வுட்டுனா கூட குட்டிகள் வந்து காலை கொடுத்து மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மெத்தடில் வந்து குட்டிகள் வந்து நல்லா பராமரிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவங்க ஃபீடு வைக்கிற ட்ரை அந்த ட்ரையில் வந்து ரெண்டு சைடுமே ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நம்ம ஃபீடை கட் பண்ணி கட் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்றோம் அது நல்லா எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கூட மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிட்றது அந்த சைடு வந்து அதே மாதிரி ஒரு ட்ரையில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம எல்லாமே வச்சிட்றோம் இப்போ இதுக்கு என்ன இறன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலி மசால் அகத்திக்கீரை அப்புறம் வந்து அந்த கோ ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு ஹைப்ரீடு புல்லு ரகம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதை தான் மூணு வேலையுமே கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வச்சுருக்காங்க நம்ம ரேஷன் அரிசி சாதத்தை பொங்கி அதில் கொஞ்சம் கேழ்வரகு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அதில் வச்சுருக்காங்க அது நல்லா அந்த புல்லை சாப்பிட்டு இதை நல்லா குடிச்சிருது இது தான் இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஆடு வளர்க்குறாங்க ஐம்பது ஆட்டுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கடாய் விட்டுருக்காங்க அதோடய ப்ரீடிங்க்காக இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ஆடுனா ஒரு நூறு குட்டி கிடைக்கும் வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வருஷத்துக்கு நூறு குட்டியில் வந்து மினிமம் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு லட்சம் ரூபா வருமானம் வருது மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த நாலு லட்சம் ரூபாயில் இப்போ இதை வந்து ஒரு குடும்பம் இதில் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மந்த்லி ஒரு டென் தௌசண்ட் கொடுத்தாலும் அதில் ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் போக நான் சொல்கிறது மினிமம் போக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா லாபம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆடுகளுக்கு எல்லாமே கழுத்தில் டேக் போட்டு விட்ருக்காங்க இந்த டேக் என்ன எதுக்குன்னா இப்போ எந்த ஆடு வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது ஒரு ஒரு ஆடு குட்டி போட்டிருக்கும் ஒரு ஆடு சினையாக இருக்கும் இது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டேக்கு கழுத்தில் மாட்டி விட்ருக்காங்க அது மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த குட்டிகளுமே நல்லா ஆக்டிவாகவே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா உள்ளே நல்லா ஓடி ஆடி விளையாடுது இப்போ இந்த பரன் மேல் ஆடு வளர்ப்பு வந்து லாபகரமான பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பரனை வந்து ஒரு பாதியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஐம்பது ஆடு தான் வளர்க்குறாங்க ஆனால் இது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு இரநூறு ஆடு வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரநூறு ஆடு வளர்க்கும்போது இந்த பரன் மேல் ஆடு வளர்ப்பு பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப லாபகரமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க வாங்க அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்க இடத்த பாருங்கள் அதுலேயும் இதே ரகத்தை நாட்டு ரகத்தை தான் வளர்க்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது அந்த நாட்டு ரகம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங்லேயும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம உள்ளூர் வியாபாரிகளே வாங்கிட்டு போடுறாங்க இது வந்து ஆட்டுக்கு தண்ணி வைக்கிற டேங்க் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணிடுறாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபீடு கொடுக்குறேன் அதை போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து வேலி மசாலுங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட்டு வேலி மசால் வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து 
கோ ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு அந்த புல் ரகம் வந்து ஒரு அரை ஏக்கர் போட்டிருக்காங்க அந்த புல் வந்து அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க வாங்க இப்போ நம்ம போய் பார்க்கலாம் இந்த இது தான் அந்த கோ ஃபார்ட்டி ஃபோருங்கிற புல் இது வந்து ரொம்ப ஆடு வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பயிர்கள் இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அப்புறம் இந்த சைடில் போட்டிருக்காங்கல்ல அகத்தி அப்புறம் வேலி மசால் இது மூணையும் கலந்து தான் ஆடுகளுக்கு வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டால் அதை எடுத்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வளர்ந்துருது கரும்பு மாதிரி ஒரு பாத்தி பாத்தியாக கட்டி பயிரிட்டுருக்காங்க நீங்களே பாருங்கள் அப்புறம் சைடில் வந்து அகத்தி கீரை போட்டிருக்காங்க நீங்கள் பறன் அமைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த பறனுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஃபீடு வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த பறன் மேல் ஆடு வளர்ப்பு பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப லாபகரமான பிஸ்னஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்